ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ വിൻഡോസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് മൈസൂർ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മൈസൂർ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം മജുബൂസിൻ്റെ ആ ഒരു അതുപോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റേ അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് ഡാൽഡയും ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ചൂടാവുന്നവരെ നിൽക്കാം അതിലോട്ട് ഏലക്ക പട്ട ക്രാമ്പ് ഇത് മൂന്ന് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് എട്ട് സവാളയാണ് നല്ല നേർന്ന് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പുതിന ഇല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിന ഇല ഈ ഉള്ളിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ച് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് പച്ച മണമെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉലുവയുടെ ഇലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉലുവ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉലുവ ഇല കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം അതിലോട്ട് ഒരു എട്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് നേർങ്ങന അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഒരു ഒരു അരക്കപ്പ് മല്ലി ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പകുതി മല്ലി ഇല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ലേശം ദമ്മിലിടാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ തുറന്നു നോക്കിയ വേപ്പ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ അളവും രണ്ട് കിലോ ബിരിയാണിക്കുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമെല്ലാം മാറി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം പച്ച മണമെല്ലാം മാറി എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായി വേവിച്ച ഒരു മോ വേവിച്ച മട്ടനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്
ഇതിപ്പോൾ ഇതിലോട്ടിട്ട് മസാലയിലോട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതിനെ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മസാല പിടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എണ്ണ എല്ലാം അങ്ങ് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് തൈര് ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം തൈര് ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലെല്ലാം വരും ഇപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കപ്പ് അരിയിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തഡിലായി പൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല തളിച്ച് വരുന്നത് വരെ ഇത് ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത് തിളപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഏത് അരി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഏതാണ് ബിരിയാണിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് ആ ബ്രാൻഡ് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റായി കഴുകി അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ അരി അരി കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആക്കുന്നത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ഇഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി തിളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നാൽ അത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില ചേർത്ത് ദമ്മിൽ വെക്കാം പുതിനയില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ദമ്മിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മൈസൂർ ബിരിയാണിയാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മൈസൂർ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് തൈരിലൂടെയും കച്ചമ്പറിലൂടെയും പിന്നെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയിലൂടെയും സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ നല്ലൊരു വീഡിയോമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ വരുന്നത് വരെ കാണ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ